Hi, good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, hello, teacher. Hi, Oscar. Julio, hello, Julio. Hello, hello, teacher. Hi, Julio, how are you? Hi, thank you. Excellent, very nice. All right, very nice, guys. Thank you for joining another class with me today, all right? So we have already Johnny and Julio, Oscar, Ramirez, Alejandro, Lisette, Maria Melina. Very nice, Maria Melina, Jorge, Jessica, and Jonathan. Excellent, guys, very good. All right, ¿cómo les fue ahora? How was your day, Alejandro? Was your day okay? Fine, teacher. Thank you. Excellent. Was it so busy or was it such a busy day? Ali, it wasn't so busy today or it wasn't such a busy day today? Uh, so... Busy today? It was it was so busy or it wasn't so busy? No entendí realmente, teacher, perdón. <laughs> no se preocupe. A ver, siempre refiriéndonos y tratando de usar un poquito el soy el such. ¿No fue un día tan ocupado o no fue un día, o sea, fue un día? It wasn't so busy or it wasn't such a busy day. ¿Cuál, cuál podría, pudiéramos usar? Ah, ok, ya, yeah, it was... In... So busy today. It was so busy today. All right, very good. Okay, interesting. Recuerden también que lo podemos usar en negativo. En negativo, pero con contexto positivo, porque si yo le digo, it wasn't so busy, no estuvo tan ocupado, ¿verdad? It was not so busy, all right? So we can use that too, okay? Very good, guys. So yesterday we began talking about gerunds, all right? Gerunds as subjects, gerund after prepositions, and gerunds after some verbs. Okay, en eso nos quedamos ayer. ¿Se recuerdan de eso? Sí? Yes? No? So, so? Yes. All right, very good. A ver, um, Johnny, eh, los demás, si pueden ir encendiendo sus cámaras, that would be very, very nice. Thank you. A ver, thank you, Jorge. All right, Johnny, tell me a sentence using um, gerund as a subject, Johnny. Okay. Um, teaching. Hmm? Teaching is the best um, job. <laughs> is the best job. <laughs> All right, maybe. Very good. maybe, yeah, sometimes, Johnny. <laughs> all right, very good. Yeah, teaching is the best job, all right? So, yeah, okay, so teaching is a gerund, all right, with ing. It begins the sentence, so that's why we say that it's acting as a gerund, okay? So, teaching is the best job. Okay, that's very, very nice. All right, let me see. Trini, can you think of another sentence using uh, gerund as a subject? Trini, please. Perdón, ¿podría repetir? Yes, Trini. A ver, si me regala, Trini, another sentence using a gerund as subject, as a subject. Así como la, la que nos dijo um, Johnny, que él decía, teaching is the best job. Mm -hmm. A ver, Trini, creo que tiene problemas ahorita con su Inter, all right? No se preocupe, a ver, eh, lo hacemos en otro ratito. Carlos, Eduardo, can you help me with another sentence, please? 
the um, running running to to the Saturday. I run into the Saturday. All right, running. Acuérdense que tenemos que pensarlo, Carlos, como nombre de una actividad. Ajá, running. Running es el nombre de la actividad. ¿Qué pasa con, qué pasa con correr? Running is important for your health. Running is my hobby. Running is something everybody should do. What do okay, you running is the important for my life. Yeah, running is important for my life. Very good, Carlos. Very nice. Thank you. Let's see. Um, let's try another one here. Jonathan, another sentence using gerund as a subject. Um, studying for my quiz of the Sunday. Oh, Excellent. The Sunday, Hardich. Yes, very nice, Jonathan. Thank you. All right. A ver, Liz, let's try another one, Lisette. Eight bay, eight bay, late for class. Tell me again. Eight bay for class. ¿Cuál sería el gerundio ahí, Lisset? Bay. Bean. No. Bean. 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 Uh -huh. Late for class. Okay, all right, okay, all right, it's it's good. Okay, one more, the last one, a ver. No sé si Oscar Ramirez or Jorge, you wanna try? Yeah, ah, Trini, ajá, Trini, tell me. Dancing is difficult for me. <laughs> Dancing is difficult for me, very good, yeah, all right, very nice. Yeah, very nice, Trini, dancing is difficult, all right, very good. You can say even dancing salsa or dancing merengue or dancing tango, right? It's difficult for me. Very good. Excellent. Very good, guys. Entonces, recordemos que cuando hablamos de gerundio, es, es como que fuerce el verbo con ing, solo que no actúa como verbo, actúa como nombre. Ok, y lo pensamos como nombre de una actividad para hacerlo como más entendible, ¿verdad? O más fácil de poner en práctica. All right, yes. Luego teníamos ayer. El siguiente uso es gerunds after prepositions. Okay, for, about, to. All right, uh, we have other prepositions. Y otros en otro uso del gerund is with uh, some verbs. Okay. Ayer lo veíamos y de, les decía yo que vamos a hacer otros exercises today, but before we continue, I'm going to take the attendance and then we're going to work in our book, okay? And then we do activities. All right, guys, let's see. Uh, Adela Trinidad González con suegra. Trini? All right, that's okay. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Thank you. Alejandro? Yeah. Present teacher. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Eh, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Daniel Argueta Núñez, José David Rivera Aquino, José Santiago Escobar Ábrego, Juan José Conrado. Okay. Julio César Merino González. Present. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Hi, María Melina. Misael Rivera Aquino. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. And Oscar Enrique Ramirez Menéndez. 
Awesome. Thank you, Oscar. All right, guys, very good. Hopefully the rest of your classmates will join us later on tonight, okay? Remember that we are two days and we finish, okay? Like today, tomorrow, and Friday, and we finish course number four, okay? Así es que usted no se ha perdido clase, igual estos tres días no puede fallar a sus últimas tres sesiones, Y recuerde que el viernes tenemos que hacer la encuesta de satisfacción o el cuestionario de satisfacción. Lo hacemos juntos en clase. All right, así es que por favor no se me vaya a adelantar haciendo esa actividad. Okay. All right, guys, very good. Let's go to your book right now, please. Let's go to your page 42. All right, everybody ready? You have your verbs. All right, so here we have. Lo que veíamos ayer, increasing, producing, all right, those are gerunds as subjects. Then we have after some verbs, all right, like prefer, dislike. Ayer les enseñaba una presentación al respecto, all right, after prepositions like in, about, for, y otras más por ahí. All right, here we have this. It says, complete the conversation with the gerund forms of the verbs, then compare with a partner, okay? Now, I want you to do this. I want you to work on these exercises, okay? But we're going to work on it. Okay, yeah. Vamos a, vamos a hacer esto bien corto, pero nos vamos a ir a los grupos igual para que usted empiece. Uh, check your pronunciation, you read, y lo hagan juntos en sus grupos, all right? Eso no les va a tomar mucho tiempo, pero lo vamos a hacer en pareja, en grupo, y luego regresamos, revisamos, y seguimos, okay? So I'm going, I'm going to stop sharing. Hi, Juan Jose. Hi, teacher. Hi, welcome to class. All right. Johnny, voy a poner ahorita ya a compartir pantalla para todos, Johnny. Ayer funcionó. Mm. <laughs> yes. Excellent. All right, guys. Very good. So let's go to your groups. All right. Espero, yo sé, creo que Jessica nos puede participar mucho ahorita. Eh, pero igual, vamos a ver ahí con quién nos toca. Okay. All right, guys. Let's go. Hi Trini. Tiene problemas con su inter, Trini. Sí, y no sé qué están haciendo ahorita. Eh, están en la página 42 en el ejercicio 5, Trini. Ok. La intento, la intento mandar al grupo o se queda acá. No, sí, no, en grupo, por favor. Vaya, ahorita, Trini, ahorita la mando, sí. Hola, Oscar. Hi. Hi, Oscar. Good evening. Good evening. Good evening. Good. No, good evening. Cuando entra siempre es good evening. Good evening. Ok. Oscar, ahorita se acaban de ir sus compañeros. Están trabajando en la página 42, ejercicio 5. Ok. 42, 5. Ya. Yeah. Uh -huh. Ahorita lo mando, permítame. Ok. Y María Melina, hola. Vaya, Oscar, ya estuvo.
Otra vez me salí. <ríe> Sorry. Hola, Trini. No se preocupe. ¿Llevan terminando? No. No, apenas íbamos por la dos. ¿Con quién estaba, Trini? Con Juan José. Ah, ok. Juan José Conrado. Uh -huh. Ok. Gracias. Bueno. Mándeme otra. Ok, Trini, no se preocupe. Vaya, ahí estamos entonces. Carlos, Hello, Julie, teacher. did you finish? Yes, yes, teacher. Excellent. Was it difficult or not really? No, I I told the 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 Johnny the exercise mm -hmm. is are the the platform the activity number eighteen. Ah, number eighteen. Nine. Yes. Yes. All right, yep. eh, solo una parte, ¿verdad? Ya la, de la respuesta 3 hacia abajo, eso sí no está, pero ya nos ubicamos. Ok, very good, sí. excellent, very nice, thank okay, you. Teacher. All right, I think everybody finished, so we're going to go back, ok? Ok. Ok. All right, guys, everybody's coming back. So we're going to be checking the assignment. All right, the work that we had to do. Let's just wait for everybody else to come back.
right, everybody else is coming back now. All right, guys, very good. Let's see, let's check this right now. Uh, let me just share my book with you here. Okay, number one, uh, let me see. Jonathan, can you do number one, please? Do we start? Okay, do we start giving to Christmas week off? Do we start what, Jonathan? Giving. Do we start giving to Christmas weeks off? Ah, okay, I prefer. I prefer paying them to work one more week plus a bonus. Oh, okay. So everybody agrees with number one? Yes. Yeah? Yes, All right. Teacher. Okay, very good. What about number two? Oscar Edilson, can you do number two A and B? Okay. Uh, are you interested in having new ideas for products? Okay. Yes, I am. Do you have? I love getting some. All right. Okay. Everybody agrees with number two? Yes. Okay. Very nice. What about number three? Who wants to do number three A and B? Volunteers to do three A and B? Okay. Julio. Julio, please. Go ahead, Julio. Thank you. Okay, um, provident salaries to employees, it, his mom is your our? Own, our priority. Priority, uh-huh. I, I totally, totally agree with that. Besides, besides, besides kidding, new work, new workers has to be another one. Okay, very good. So num number three A is providing, Julio? Yeah, provide. Providing, con ING, verdad, Julio? Providing, providing. Yes, very good. Every, everybody agrees with three A, providing, yes? Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. And what is letter B? Letter B is hitting. Hi hiring. Huh? We've been hiring. Very good. Contratar. Hiring new workers has mm -hmm. to be another one. Very good. What about thank you, Julio? What about number four A and B, guys? Who wants to do that one? Are you worried about the asking the bank for the new loan? Mm. And the answer, not really. I am more concerned. Uh -huh. Concerned about concerned? concerned about selling the new products. I pay the employees to pay the employees. Very good, excellent, very nice, guys. Okay. So here we have, remember that all of these verbs that are that we have here, we can put it with, a, like, we can make them gerunds, all right? So ask, se convierte en asking, give, given, pay, paying, have, having, provide, providing, get, getting, hire, hiring, and sell, selling. ¿Nos queda alguna duda? Do you have any questions about the vocabulary? Do you understand all these um, verbs that you make gerunds? Do you understand the meaning? We understand the meaning of all of these sentences? Uh, teacher. Yes, Johnny. I have a question with a phonema. Uh-huh. Uh, is providing mm -hmm. why uh, you pronounce the H providing the D convert in R. Uh, yeah, usually we sometimes. don't say, yeah, 
I mean, when you speak a little bit, um, usually we the the D turns into our providing, but you say providing, it's the same thing, providing. Mm -hmm. Okay. Yeah. Uh, thank you. It's it's for my vocabulary. Yeah, that's vocabulary. right. Yeah, of course, of course, Johnny. Very good. Uh -huh. You say to provide. All right, but when you're speaking and you make it like gerund or ing, you say providing. Sounds like an R. Okay, thank mm -hmm. you. Very good, Johnny. Thank you. All right, anybody else with any other question? Do we understand? Sabemos lo que quiere decir higher? Yes? It's contratar. 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 Very good. Okay. Y despedir? Do you know how to say despedir in English? Eso no es nice, pero. <laughs> Firing, como fire. Usted dice, ah, she got fired. La despidieron. She got fired. Or I got fired. Or they got fired. Or well, firing is something I wouldn't like to do. Okay? Yeah? ING, firing. Very good, guys. Okay. So I'm going to stop sharing this right now. Okay. So here, I just want you to look at this. Um, for example, number 2A, are you interested in, what was the verb here, guys? 2A, getting? Esa era la respuesta for number two, getting. Yes. Okay. Okay. Ponemos getting acá y antes del get o getting en, es, en todo caso, ¿qué es esto? En. Ajá, ¿y qué es in? Preposition. It's a preposition. Very good. What about this one? And this one. And this one. ¿Qué son todas ellas? What are they, guys? What is about? It's a preposition. It's also a preposition, yes. Okay, very good, thank you. Por eso decíamos ayer y ahora continuamos con esto que podemos usar gerundio después de prepositions, ¿ok? For example, in, besides, about, ¿all right? Lo que pasa, y eso ya lo vamos a ver, que no son, que son preposiciones dentro de una frase. Por ejemplo, usted ve interested in, ¿ok? El in va como complemento del interested. Yo estoy, a mí me estoy interesada en aprender a cocinar, en aprender a, I don't know, a reparar el aire acondicionado. Lo que usted está interesado en, I am interested in traveling, I am interested in learning a new language, I am interested in uh, learning how to cook, ¿ok? Entonces, interested in termina en preposición, es una frase que termina en preposition, por lo tanto usamos gerundio, ¿ok? Yes, and that's what we're going to do right now. Vamos a hacer este un ejercicio de gerundio como sujeto. Luego vamos a regresar y vamos a ver una pequeña PowerPoint de gerunds after prepositions. Luego hacemos un ejercicio de prepositions y luego nos vamos a ver otra lista o recordar la lista que estábamos viendo ayer sobre los verbos que usamos y que pueden ser usados el gerundio después de, ser, de estos ciertos verbos y hacemos un ejercicio al respecto, ¿ok? So, guys, right now I want you to take a picture of this. Give me a second. I want you to take a picture of this. Let me see here. Les van a salir dos fotos por el ejercicio acá. All right. It says, um, lo subo aquí, gerunds used as subjects, okay? So here we have gerunds used as subjects. Aquí está la explanation. 
Gerunds are verbs that act like nouns. They are formed by adding ing to verbs, for example, swim, swimming. Gerunds can come either after the main verb in a sentence when they are used as objects or before the main verb when they are used as subjects, okay? Ahora, este ejercicio que está acá, todo es gerunds used as subjects, okay? So please take a picture of this right now. Finished? Oh, teacher. Okay, let me know, that's okay. Yes. Okay, very good. Now, here, let's take the other picture. Ahí. ¿Qué van a hacer? Como van a trabajar en grupos, van a ir leyendo la oración, all right? And I want you to choose one of these verbs y las convierten en gerundio. Todos están actuando como sujeto de la oración, okay? All right, guys? I'm going to stop sharing right now. Okay, so let's go. Vicky, la vi por ahí. Hi, Vicky. Hi, teacher. Hi, hi. All right, let's go, guys. Voy a agregar a Vicky y a um, Trini. Los demás están abiertos sus grupos. María Melina, no sé si ya puede entrar a su grupo o todavía no. Sí, está bien, teacher. Thank you. Gracias. María, yeah. María Marina and Jorge.
Hi, Gustavo. Hi, teacher. Hi. Good night. Good, good evening. Uh, Gustavo, ¿lo puedo mandar a un grupo o ahorita no puede? Con relación, están haciendo una actividad ahorita. Sí, ahorita están haciendo una actividad de los gerundios como sujetos. Mm, ok, puedo ir. Bien. Ahorita, si gusta, solo ponga, vea lo que están haciendo, escuche, ¿verdad? Porque no de hace acuerdo. mucho se fueron. Ajá. Ok, muy bien. Hola, teacher. Hi. Me parece la sesión número 5, no sé si es este. Sí, pero estaba solo. Sí, 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 tiene razón. Eh, ahorita, ahorita lo cambio. A, la, a las 6 lo voy a mandar. Gracias.
Hola, José David. Hello, teacher. Hi. How are you? Good teacher. Excellent. Ahorita los voy a sacar a sus compañeros de los grupos eh, y luego quedamos con la segunda asistencia. Oye. Ok. <laughs> Julio, did you finish? All right, did everybody finish, guys? Did you finish your exercise? Yes, teacher. Excellent, very nice. All right, Vicky, let's see, Vicky, you have number one. It said eating lots of vegetables is important for your health, for a good health, sorry. What about number two, Vicky? What do you have for number two? Number two, signaling a parking space is difficult in the morning. Mm. Which one, eh, Vicky? Ahí hicimos una corrección, teacher. Que estamos con Vicky. Uh -huh. eh, al final lo cambiamos por finding. Ajá. Uh -huh. Sí, finding. Finding a parking space is difficult in the mornings. Creo que sería mejor, ya. Yeah. Esa fue una de las últimas modificaciones que hicimos ahí en el grupo con Vicky y, uh -huh. y Johnny. Okay, very good. Yes, that's fine. Finding. All right. Jorge Argueta, what about number three? Ah, Jorge se logró trabajar. No, teacher, okay. eh, no, no estoy... Tratando... Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. A ver, um, what about um, Oscar Ramírez? What about number three? To work is a great way to get some exercise. ¿Cuál podría ser? No, teacher. Okay, that's okay, Oscar. Don't worry about it. Okay. Uh, I don't know, no, Lisette. Yes, Lisette. Oh, Victoria, I don't know. Uh -huh. Cycling. Cycling. Uh -huh. Cycling. Very Cycling. good. Yes, very good. Cycling to work is a great way to get some exercise. Very nice. Juan Jose Conrado, number four. Books and magazines can help you learn English. Reading. Reading. Very nice. Reading books and magazines can help you to learn English, very nice, thank you. Let's see, um, Victoria, what do you have for number five? It's fun, I love making dinner for my friends. Cooking. Ah, cooking is fun, all right, very nice, thank you, that was good. All right, Oscar Edilson, number six. Swimming is a great <laughs> way to get fit, mm -hmm. but I'm afraid of the water. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Alejandro, were you able to work? For number seven, Alejandro. Sleeping is an activity that all animals do. However, did you know that cats sleep for two, for two deer of their life? Uh-huh, all right, those tercios, very good. Two thirds of their lives. Thank you, Alejandro, that's nice, very good. 
Uh, let me see here. Oscar Armando, number eight. Number eight. Smoking cigarettes is very bad for your health. Excellent, thank you. All right, Maria Melina, can you do number nine? Yes, teacher. Um, watching TV is bad for my eyes. Mm -hmm. that, that's why my mother says. Uh -huh, that's what my mother says, very good. Uh, let me see, what about Johnny? Number 10, Johnny? Okay. Talking about other people and cultures is fascinating. Mm, ¿Lo dejaron en talking? ¿Alguien tiene diferente number 10? Learning, teacher. Excuse me? Learning. Yeah, I learning. think learning about other people and cultures is fascinating. All right, very good. What about number 11? Vicky, what do you have for number 11? Vicky, number 11. Ay, yo hablando con el micrófono apagado. <laughs> no se preocupe. Cindy is my sister favorite hobby. She has a great voice. Okay, singing is my sister's favorite hobby. She has a great voice. Very good. All right, la, la, nice. Let me see here. What about David? Quiere intentar una, David? Number um, 12. Mm. Ah, bueno, le he terminado, teacher, como acabo okay. de ingresar. Sí, 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 yo sé, yo sé. A ver, Lisette, ayúdenos con la 12. Lisette, su micrófono. No, quedamos hasta la 11 con Johnny. Ah, ok, no se preocupe. ¿Alguien que tenga la 12? Mi teacher. Mi ok. Teacher. La compañera dijo mi teacher. Drinking. And mm -hmm. driving is a serious crime. Excellent. Drinking and driving is a serious crime. Thank you. All right. Someone that has number 13. Yo, teacher, Misael. Yes. Okay, Misael. Ah, Misael, hi. <laughs> Shopping is boring. Hey, shopping mail. Shopping malls. Uh -huh. Very shopping good. Mall. Yes, shopping is boring. I hate shopping malls. Very nice. Who has 14? Talking is not allowed. <gasps> yes. During the exam. Very good. Talking is not allowed during the exam. Very nice. And the last one, 15? Flying makes me nervous. I prefer traveling. By train. Um, ouch, ouch. ¿Cuál me dijo, perdón? Flying. Flying, yes. Flying makes me nervous. I prefer traveling by train. Excellent, guys. Very good. Okay. Aquí están igual las respuestas. All right. Um, eating, finding, cycling, reading, cooking, swimming, sleeping, smoking. For number eight, nine, watching, learning, singing, drinking, and driving shopping talking and flying all right very good guys excellent good job okay i'm going to stop sharing right now and i'm going to take attendance okay let me see adela trinidad gonzalez consuegra present alejandro antonio ramirez guzman present teacher carlos eduardo melgar rivas present teacher gustavo alberto montepeque olivares Present, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar Abrego. Juan José Conrado. Present. 
Julio Cesar Merino González. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you, Misael Rivera. Thank you, María Emelina. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Thank you. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. And Oscar Enrique Ramirez Menéndez. Present. All right, very good, guys. Guys, solo recordarles de sus cámaras, please. Lo más que puedan tener sus cámaras encendidas. Recuerde que es parte de los lineamientos. All right, thank you. All right, very good, guys. Okay, continuamos entonces. Siempre con gerunds. Now, we're going to talk a little bit about gerunds and prepositions, okay? Cuando hablamos prepositions, pueden ser preposiciones aisladas o preposiciones dentro de una frase. All right, so we are gonna, uh, we're going to watch this right now. Solo déjenme, yeah, a ver, comparto esto con ustedes ahorita. All right, y tenemos gerunds after prepositions. Gerunds often follow these phrases. Acuérdense que es la preposición dentro, dentro de una frase o es parte de una frase. For example, afraid of, excited about. Happy about, interested in, think about, tired of, worried about. Okay? For example, you say, I am thinking of, hola? Um, I have a question. Yes. In the, the gerunds, gerunds sí. time of the verb, um, with See another name or just gerunds? Um, only gerunds, Maria Melina. Verb. Excuse me? Okay. Okay. Ajá. Acuérdese que no es un tiempo verbal. El gerund es un nombre. It's not, it's not, it's not a continuum no. of the verb? No. It's different. The present continues, I mean, they look the same, Maria Melina, because they finish with ing. All right, but they are not the same. Gerund, if you, we, let's say that we do them or we use them as the name of an activity, Maria Melina. All right, entonces la estructura es diferente. Acuérdense que cuando hablamos en el presente continuo, tengo sujeto, verbo to be, el, el verbo con ing. Mientras que en este caso yo puedo decir, I'm, por ejemplo, y eso es de verdad, I'm afraid of swimming. Ok, si se fija ahí, no tenemos swimming, o sea, si usted dice I am swimming no tiene sentido, ¿cierto? Entonces decimos I am afraid of swimming. Swimming es la actividad, el nombre de la actividad de nadar. Cuando yo lo traduzco como gerundio, María Melina, no lo traduzco como el endo ando. Ok, okay. Yeah. lo traduzco como nadar o natación. Me da miedo la natación, me da miedo nadar. Ahora, diferente es que yo le digo, I am swimming right now, estoy nadando en este momento. Ok. Entonces, sí termina con ing, pero es gerundio, no es un verbo. O sea, el gerundio se deriva del verbo, pero se llama gerundio y puede actuar como sujeto a lo que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Lo ponemos después de ciertas preposiciones. Y lo podemos poner después de ciertos verbos, ¿ok? Ok, I was, I was confused with that part. Yeah, I know, I know, that's okay, that happens. Yes. All right, thank entonces, you. thank you. Decimos, I am thinking about learning new Spanish or English vocabulary. Thinking about, all right? Okay. La preposición va aquí, esa es la preposición, about, pero va dentro de la frase thinking about. Ok, si usted le teme algo y yo le decía en mi caso de verdad me da miedo la natación o nadar, yo digo I am afraid of swimming. All right, no digo I am afraid of swim, 
Tampoco digo, I am afraid of to swim. All right. I say, I am afraid of swimming. Gerundio. Okay. I'm excited about um, traveling. Okay. Yeah. Or you say, I am happy about learning English. I am interested in reading um, true story novels. All right. I am thinking about making a new cake. I am tired of listening to politicians. Okay. I am worried about uh, not having enough money. All right. Entonces, después de todas estas frases que van compuestas de otra palabra, en este caso puede ser un adjetivo, y después va una um, preposición, voy a, usar un, uh, voy a usar un gerundio, no un infinitivo. Yo no puedo decir, I'm excited about to go. Ok, no puedo poner eso. Digo, I'm excited about going. ¿Sí me entienden con esos prepositions? Que van dentro de una frase. ¿Yes? Yes, teacher. All right. Everybody okay with this? Johnny, Julio, Jonathan, Oscar, David, Misael, Ale, everybody understands? Yes, no? Uh, 50%. <laughs> okay, a ver. Um, so, so. <laughs> so, so, sí, yo sé. Uh, maybe... I don't know if you have questions. ¿Qué es lo que no terminamos de comprender acá? Teacher. Ajá. Uh -huh. um, I understand. Um, I think in, um, is correct to see to before uh -huh. the gerundio? Is correct to use what, Julio? Excuse me? El tú. El tú. Sí, el tú. Que si es correcto ocupar el tú antes que el jeru. No. No, Julio. No. no. Okay. ok. El gerundio ¿Sí? es el ING, ¿verdad? Y el tú ¿Sí? es el infinitivo. Entonces, ¿Sí? cuando yo tengo este tipo de um, frases que van compuestas de un adjetivo y una preposición, por ejemplo, la preposición of, about, in, entonces yo tengo que usar un gerundio, no un tú y el verbo. ¿Sí? ¿Y puede escribirnos algún ejemplo? Claro, con gusto. A ver, lo voy a poner aquí. Voy a poner una aquí arriba. I am afraid. Voy a poner, uy. I am afraid of swimming. ¿Sí? Esta está correcta. Si yo pongo I am afraid of to swim, eso es un tutti frutti total. Esta está mala. La que está arriba está correcta. ¿Sí? Entonces, la regla lo que nos indica es cuando tenemos um, preposiciones, como por ejemplo, of, about, in, vamos a usar gerundio, no infinitivo. Acuérdense que el infinitivo es el tú más el verbo. ¿Yes? Entonces, en este, todo, en estas, eh, que tengo aquí, en estas frases que les estoy compartiendo aquí, afraid of. Tengo que llevar un gerundio. A ver, Vicky, ¿a qué le tiene, a qué le teme, Vicky? Regáleme a alguien que le teme. Eh, a lo que ah. <ríe> Ok. Uh, y le da miedo, uh, a ver, le tiene miedo a los gusanos. Porque puede hacer que la, que la piquen, ¿cierto? Ok, yeah. entonces te dice, I am afraid of getting a bite. From a worm, ¿verdad? Es como eh, recibir la mordida de un gusano, la picadura de un gusano, ¿ok? Yes. Ok, a ver. Um, 
Johnny, de, um, ¿hay algo que a usted le interese? ¿Está interesado en hacer algo? Johnny, no sé, aprender a, a cocinar, a arreglar algo, a aprender otro idioma. ¿Qué, Johnny? Learn, Learn marketing. Ah, muy bien. Entonces usted dice, viene acá y vamos a poner, lo voy a poner aquí abajo. Ups, lo que pasa es que no tengo mucho espacio aquí donde escribir. But voy a poner Johnny. Uh, Johnny, you spell your name like this, right? Johnny is, in, is interested in learning about marketing. Yes? Entonces, si se fija después del in, in es la preposición, voy a poner gerundio. Johnny is interested in learning about marketing. Yo no puedo poner Johnny is interested in to learn. Eso no se puede. Eso es infinitivo. Después de in, en este caso, voy a poner gerundio. Yes? Teacher. Uh -huh. Y como el ejemplo... Un friend of, como le tengo miedo a la lluvia, ¿cómo, cómo tendría que ir estructurada entonces? I'm afraid of heavy, um, I'm a, lo que pasa es que, a ver, si usted puede, I'm afraid of raining hard, or I'm afraid of the rain, solo que en ese caso ya no va a usar un gerundio, ¿verdad? Sino que tiene que pensar como el nombre de una actividad, por ejemplo, eh, si usted le teme a subir o escalar montañas, I'm afraid of climbing Mountains. Yes. Si usted dice, okay. ah, teacher, a mí me da miedo hablar en público. I'm afraid of speaking in public. Yeah. Me da miedo, me temo tener un accidente. I'm afraid of having an accident. Ok. Ok. Mm -hmm. A ver, Oscar Edilson, ¿qué está pensando hacer? No sé, unos por los próximos, el próximo año, los próximos dos años. I'm thinking about, for example, in my case, I'm thinking about studying the master's degree. Ajá, uh -huh, Edilson, what are you yeah. thinking about? Uh -huh. Traveling. Ah, ajá, uh -huh. where? Where, uh, uh, Cancun. <laughs> ah, very good. All right. Okay, very nice. Okay. A ver, alguien más. Um, Alejandro, ¿está por ahí Alejandro? Yes, teacher. Okay, Alejandro. Um, worried about. Yo le puedo decir right now, I'm worried about getting COVID. I'm worried about getting sick. What are you worried about, um, Alejandro? No entendí la pregunta. Okay. Eh, pensemos... Eh, todos, pensemos en algo que a ustedes les preocupa. Yo les puedo decir, por ejemplo, I am worried about getting sick. Me preocupa enfermarme. All right, what are you worried about? Me preocupa. ¿Le preocupa? No entender. <ríe> ok, entonces usted dice, I am worried about not understanding. Muy bien, es válida. All right, I am worried about not understanding. Not understanding. Not understanding, uh -huh. Okay, teacher. Okay, very good. Ahora, eh, de repente usted me puede preguntar, teacher, ¿y esto se usa? Sí, se usa bastante. Entonces, sí es importante que ustedes lo puedan como eh, lograr entender, ¿verdad? Es eh, quizás como para hacerlo un poco más fácil. Estas que tenemos acá, las que he puesto aquí, afraid of, excited about, happy about, interested in, 
son como las más usadas, ¿verdad? Entonces, usted lo que se tiene que recordar es que después de estas preposiciones que van dentro de esta frase, usted tiene que usar un gerundio. All right, vamos a hacer una práctica. Yo sé que no es así como tan sencillo. Vamos a hacer una práctica. Tenemos afraid of, excited about, happy about, interested in, thinking about, tired of y worried about. De todas estas, escoja tres, pero de las que usted nunca se hubiera, nunca ha usado antes, porque happy, lo más probable que la ha usado. All right, pero igual, escoja usted tres de estas y haga una oración usando gerundio. I am, por ejemplo, usted se escogió afraid of. ¿A qué le teme? Estar sola, estar solo, le teme a... Estar en un cuarto en lo oscuro, le teme a... ¿Qué le teme? All right. Y pensémoslo en gerundio. Se lo voy a dejar compartir, voy a seguir compartiendo pantalla ahí. Pensemos. Y, um, y hacemos oraciones. Voy a estar aquí, solo denme un segundito, pero aquí estoy, en lo que ustedes están trabajando es...
All right, guys, did you finish? Yeah. All right, okay. Um, Melina, do you want me to do you want to tell me your sentences? Okay. I interested in improving my English. Ah, very nice. I am interested in improving my English. Excellent. Very nice. Uh huh. I am thinking about getting my medicine. I am um, okay. I am in ese caso, Maria Melina. Va, va a parecer como que lleva dos, dos ING. De hecho, lo tiene que llevar porque la primera es: I am thinking about getting okay. my medicine. El primero sí es el, el, ver, el presente continuo, el segundo es gerundio. Okay. I am thinking about getting my medicine. Excellent. Uh, uh -huh. Okay, the number three. I am afraid of flying. Oh, okay, very nice. Yes. Very nice, Maria Melina. Thank you. All right. A ver, alguien más. I want to hear some other sentences, guys, please. Volunteers. Okay, Johnny, y después el otro compañero que dijo Miti, Jonathan, creo que fue. Ajá. Yes, Johnny. I am worried. I am worried. Mm -hmm. About finishing the exams in the school. <laughs> okay, very good. Yes. Um, I am tired mm -hmm. of preparing classes every day. <laughs> yes, okay, Johnny. Very good. Another one, Johnny. Um, I am thinking about studying, studying mm -hmm. the next year. Excellent. Very nice, Johnny. Good sentences, Johnny. Very nice. Jonathan, tell me your sentences. I am tired of waking up early every day. <laughs> me too. Okay, Jonathan. Very good. Uh -huh. uh, I am interested in traveling to Mexico in two years. Oh, nice. Uh, I am thinking about studying an engineer the next year. Perfect. Very good, Jonathan. Nice sentences. Ya ven que sí pueden. Aha, another one, another sentence. Alguien más. Intentémoslo ahí. No se preocupe. Aha, very good. Tell me. I worry about playing the band. Okay. <coughs> Excuse me. Yes. <coughs> okay. Very good. Another one, Oscar. Uh, you are excited. Oh, ¿cómo se dice? Excited. 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 Uh -huh. You are excited about arriving on Saturday in London. Oh, wow. Nice sentence, Oscar. Very good. Eh, son tres, ¿verdad? Sí, sí. Son las tres. Tú compártamelas. Uh -huh. I am tired on watching too late the program. <laughs> okay, very nice. Yes, very nice, Oscar. <laughs> yeah. Good sentences. Super nice. <laughs> Very good. Ya ven, ya ven. ¿Quién más? Mi teacher. Excellent, Alejandro. Tell me. I think about eating dinner. <laughs> I think about eating dinner. Me too. <laughs> All right. Very good, Ale. I tired of working for night. Okay. I'm tired of working at night. Yes, at night. Excellent. Very nice. Yeah, I worry about having debts. Oh, me too. <laughs> I worry about having debts. Yes, very good, Alejandro. Nice sentences. Very nice. A ver, Lisette or Vicky, Victoria. Me, teacher. Excellent. I'm worried about not learning English. <gasps> no, you don't have to be worried about that, Vicky. You're doing excellent. Very nice. Uh -huh. I am think about talking is good. A ver, a ver, uh, Vicky, si pone I am, ese think lo tiene que poner con ING. Y, y le va a quedar como que fueran dos ING. Bueno, va a tener dos ING, solo que uno es presente continuo y el otro es gerundio. Ok, I am thinking about talking is good. Excellent, yes, very nice. Ajá. Uh -huh. Interesting in reading book of cook. 
Oh, okay. Oh, okay. Okay. Not, nothing. Very good. Great. Thank you. Yay. Very nice. A ver, someone else. Liz, tenía alguna Liz? Uh -huh. Después Liz y después el compañero que dijo mí. Uh -huh. I am worried about closing my heart. Excellent. Very nice. Uh, number two. I am tired of working a lot. <laughs> Me too, Liz. Thank you. Uh -huh. <laughs> Eh, ah, perfecto, pero están súper bien. A ver, vi un compañero que dijo mi. No, no, no. Yo, teacher. Excelente, tell me. Eh, solo dos hice. Excelente. Ok. Eh, number one, I am worried about not having a young. Ah, very good, Juan José. Nice mm. sentence. Uh -huh. okay. eh, number two, I am interested in buying a house. And buying a house. Excellent sentences. Very good, guys. I'm very happy that you guys are understanding. Alguien más, antes de pasar a otra cosa aquí. Okay, okay. yes. I am worried about not linking exam for plate with mineral. Okay, very good. Yes. <laughs> I am afraid of to. Feeling a snake. Eh, dígame eso otra vez, eh, Trini, por favor. I'm afraid of to be a snake. Ah, I am afraid of. De mordedura de, 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 oh, culebra. Ajá. Ajá. I am afraid of getting a, a, a bite from a snake. Or I'm afraid of uh -huh, getting bitten by a snake. Cualquiera de las dos. Very good, Trini. Nice. Thank you. Excellent. Very nice. Uh -huh. I'm tired of working in the afternoon every day. <laughs> okay. Yeah, Trini. Very good. Ya casi. Ya casi, Trini. <laughs> All right. Very nice, guys. Let's see. No, pero es que en la mañana estoy en el colegio, entonces ahí sí no hay problema. <laughs> en la ah. tarde. En la tarde el problema. <laughs> ah, ok. All right, very good. Thank you. All right, guys. ¿Alguien más antes de pasar a otra cosa? David, teacher. Excellent, David. Tell me. I am interested in working with you. Excellent. I am worried about facing my exams. Ok. Y eso no sé si estoy bien, teacher. Dígame. I am thinking of watching movie. Sí, está perfecta. Ok. Excellent, very nice, guys. Super, excellent. All right, very nice. Vamos a ver aquí. Uy. Ok, acá estamos nada más viendo como ejemplo, ¿verdad? He's worried about teaching, reading strategies, all right? He's tired of working alone, ok? Or we can say, Hannah is fond of going. Ah, a ver, solo aquí nos vamos a detener un ratito. Si se fijan acá, estas son otras que tenemos también que saber. Good at, cuando usted dice, hey, yo soy bueno en, en arreglar el, la casa. I am good at fixing my house. O al contrario, yo soy pésimo arreglando el carro. I'm bad at fixing the car. Uh, she is famous for acting. Ok. Um, I say, for example, Julio is fond of um, watching movies. Cuando dice fond of es cuando le gusta hacer o se siente como... Um, Sí, cuando usted se siente así como ha llegado a algo o le gusta hacer algo. Y I am glad about learning English. Entonces, esas también son otras frases. Y si se fija, lleva también aquí preposición. At, at, for, of y about. Cuando usted ve esas frases, tiene que recordar que lo que va a usar es un gerundio. ¿Ok? A ver, todos pensemos en... Vamos a hacer este último ejercicio y luego vamos a otra cosa. Quiero que me escriban una con good at y otra con bad at. ¿Qué es usted bueno en qué? ¿Haciendo qué? 
¿Y qué es malo? ¿Haciendo qué? All right. Yo le puedo decir, I'm good at, I don't know. I'm good at cooking, but I'm bad at drawing. Pésima, dibujando, no puedo. Me sale un círculo, me sale casi que cuadrado. All right. So, good at y bad at. Ok. Puede dejar de compartir. Good at y bad at. Piense usted, así y lo, me voy a preguntar a los que no me dijeron ninguna oración en el ejercicio anterior. Oscar Armando, usted va primero. <risa> Good at y bad at. Después va Victoria. Oscar, cuando ya la tenga, me... I'm sorry, Oscar. Oscar, what happened? Lo asusté. Ajá, Oscar, finish the two sentences. Excellent, tell me. ¿Cuál Oscar? Oscar, usted, Oscar. Armando, esquive el quinto. Ah, que los dos respondimos. Bueno, de hecho hay Vaya. tres. Ajá, usted ahorita. Vaya. I'm good at driving. Ah, ahora. I am driving. good at driving. I, I, I am good at, at driving. Ajá, uh -huh. ah, very good. I, 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 I am bad at mathematics. Ah, ok. Dice que eso está bien, pero necesitamos gerundio. Y mathematics ah, okay. is not a gerund. Entonces sería... Learning mathematics, applying mathematics. Learning mathematics. Learning mathematics. Very good. Nice, Oscar. Very good. A ver, María, ah, Victoria, María. Uh -huh. Thank you, Oscar. Solo he hecho una. A ver, dígala. I am good at sleeping. <laughs> Me too. All right, very good. Okay, le doy chance para pensar en la bad at. Very good. A ver, who else? Eh... Me, teacher. Thank you. Yes, Vicky. I am good at creating crafts. Oh, you're good at creating crafts. Very good. Nice, Vicky. Uh -huh. I am bad singing. <laughs> you're bad at singing. No se le olvide el at. ¿Verdad? At I am bad at singing. Very nice. Okay. okay. Thank you. Alguien más? Me, teacher. Thank you, Carlos. Uh, I'm good at playing the guitar. Ah, okay. I am. No se le olvide el I am. Yes. I am good I... at playing guitar, Carlos, okay? Okay. Mm -hmm. I am bad at cooking seafood. Seafood. Ah, seafood. okay. Seafood. Very good. Interesting. Thank you. All right. Someone else? Me, teacher. Excellent, Juan Jose. Uh, I am good at cooking. Excellent. Uh, I am bad at learning English. No, you're not, Juan Jose. Esa oración no me gusta, Juan Jose. No. You are very good at learning English, Juan Jose. Very good. Excellent. Thank you. A ver. Someone else. ¿Quién más? ¿Quién más? I am good at programming. Ah, oh, nice, David. Very good. Um, I am bad at uh, sing, singing. 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 Oh, all right. Very good. Misael, what about... Very good, David. Thank you. Misael, what about your sentences? No lo he terminado, teacher. No tiene ninguna, Misael. No, haciéndolo estoy, teacher. Ahorita. Okay, Misael, no se preocupe. A ver, uno más. Oscar Edilson, yo creo que usted tiene más ahí. Y no nos quiere compartir. <laughs> no, no. <laughs> okay. Uh, I'm good at repairing the computer. Excellent. And I bad at 
speaking English. Ah, otra vez. No, Oscar Edilson, esa cámbiela, esa no me gusta. All right. No, I, you are very good at speaking okay. English. All right. Very nice, guys. Thank you. Ok, vamos a hacer la última. Eh, quizás no la última, pero sí vamos a ver. Quiero que hagan esto. La idea es hablar un poquito. Ok, so vamos a hacer esta acá. Si se fija, quiero que vean esta aquí. Gerunds after prepositions. Ok. Usted se va a ir, vamos a hacer nada más 10 por cuestión de tiempo y si necesito avanzar con el manual acá. Tómenle foto a estas 10. Cuando se vaya a su grupo, la idea es, no tienen que escribir, la idea es preguntarse y hablar. Por ejemplo, si estoy con Johnny, yo le voy a decir, Johnny, are you good at climbing trees? Y Johnny me va a decir, yes, I am, o no, teacher, I'm very bad at climbing trees. Ok, luego la segunda. Are you good at playing computer games? Si, eso, si alguien me la pregunta a mí, yo le dijera, I am very bad at playing computer games. Ok? Yes? Tomen la foto a esas 10. No tienen que escribir nada, solo quiero que practiquen your questions and your answers. Ok? Ok, guys? Okay. Thank you. Did you finish taking the picture? Finish, teacher. Not teacher. Not teacher. Okay, okay. One second, please. Ready? Yes, teacher, thank you. Okay. Okay, so let's go to the groups. Eh, intentemos terminar esas 10 horas, esas 10 preguntas y luego regresamos y terminamos usando el manual. Trinis, ¿la sacó otra vez? Yes. Okay. Es que cuando estoy con la cámara, este, como que no se sé, gasta más datos, no sé. Pero su oído me saca. Por eso es que a veces la apago, porque sí. así sí. se me corta menos. Sí, claro, Trinis, no se preocupe. A ver, ya la vuelvo a enviar, oye. Gracias. Si quiere igual, ponga la apagada o su cámara ahorita para que... Uh -huh.
All right, guys. Did you practice a little bit your speaking? Yes? Yes. All right, very good. Did you finish asking the 10 questions? So, so, did you finish asking and answering the 10 questions? Yes, 10 questions. Okay, all right. Johnny, did you practice okay with your classmates? Yes, but only seven. Only seven, okay, that's okay, that's enough right now, okay? Okay, guys, before we finish the class, I wanna take you to your book, okay, here. We were talking about this here, all right? We were talking about the gerunds after subject, uh, a subject after some verbs and after prepositions. We finished this. Let's see, here we have this and it's accounting, all right? So here I just wanna take you. Me ayudan con un micrófono que está encendido, porfa. Thank you. All right, here, this is a balance sheet, okay? Teacher, Hola. excuse me, um, you, yes, uh, um, the quiz number 18, uh -huh. made me problems. <laughs> I can beat it. I don't know if you can or you have a time for maybe to do mm -hmm. one uh, one question of the 18 quiz. I don't know if, if you can do that or not. Homework 18 is this one, verdad, Johnny? You told me this before, Johnny. Is that right? Mm, Homework yes. 18 is this one. Yes. It's not the same. It's not the same, Maria Melina. Uh, it's not, it's not, uh, yes, yes, it is. Mm -hmm. Uh huh. All right. Yo okay, lo... and we, we, we start with, with this, right? Uh huh. Ah, okay, okay. Okay, try it, Maria Melina. If not, you can ask me tomorrow or you can send me a WhatsApp and then I can help you. Okay. All right. Thank very you, good. teacher. You're welcome. Let me try tonight. Okay, that's fine. All right, guys. So here we have a balance sheet. This is a consolidated balance sheet. All right. So here we have very specific words. For example, we have current assets, cash and equivalents, total current assets, total assets, current liabilities, accounts payable, total current liabilities, all right? This is very, um, how do I say it? This is very um, technical words, all right? We're not really gonna go over it, okay? So here, you can, if you have time tonight, you can answer question number one and question number two of this information that we have here, all right? Y con esto terminaríamos esta parte del libro. You can do it tonight y mañana la podemos ver las dos preguntas que tenemos acá y sus respuestas. Tomorrow, guys, empezamos un nuevo tema. Eh, y de hecho, lo tenemos que hacer mañana porque ya solo nos queda mañana y el viernes, que sería el zero conditional. Okay, and this is very important for you guys to know it, especially at the level that you guys are in already. So tomorrow we're going to study how to use zero conditional, okay? De igual forma, voy a dejar de compartir. Mañana igual eh, les presento el zero condicional en una PowerPoint y luego explicamos y luego hacemos ejercicio juntos y luego hacemos ejercicio eh, grupal cuando los mande a los breakout rooms, okay? So that's tomorrow. Vicky, hoy se me queda usted un ratitito, Vicky, oye, please, please, please. All right, y ya mañana se me queda Victoria y Jesse el viernes. Pero igual el viernes, acuérdense que tenemos eh, la encuesta de satisfacción, así es que también tenemos que estar todos en clase. Tomo la última asistencia para que se puedan retirar. Adela Trinidad González con suegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. 
Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. José Santiago Escobar Abrego. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Misael Rivera Aquino. Thank you. Present teacher. Thank you. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Oscar Edilson Correa Spain. Present. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria Present, María. Teacher. Thank you. Victoria María Vázquez Juárez. Thank you. Present. Thank you, Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva and Oscar Enrique Ramirez Menendez. Present. Excellent, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Have a wonderful day. Tomorrow. Bye now. Bye bye. Good night. Bye bye. See you, bye -bye. See you tomorrow, bye -bye. teacher. Bye. Good night. Bye, Oscar. Good night, everybody. Bye, Maria Melina. Good, Good night. night teacher. Bye, teacher. Good night. Bye. Thank you. Bye, Jonathan. Aha, Miss Vicky. <laughs> bye, le digo yo. Bye, me ah, digo no, yo. Me digo. Bye. <laughs> How are you, Vicky? I fine, teacher. Excellent. Very nice. Vicky, is there anything, no sé si hay algo eh, de los temas que hemos visto o de algún otro tema que usted tenga alguna inquietud, alguna duda? Me va a ayudar a hacer las tareas. No, ¿a cuál le falta? <risa> <risa> Vicky. <risa> no he hecho la tarea nueve, no me sale, teacher. La nueve. Yes, la de Google y la número, la, la que vamos a hacer mañana, de la clase de mañana. A 19 ah. no le he podido hacer. Vaya, pero la de mañana, después de clase, la va a poder hacer bien, chévere. Sí, estuve viendo que creo que ayer estuvieron viendo eso, la, la de la 9, creo yo. Creo la que alguien me preguntó, fíjese, pero no me recuerdo. Me parece haber visto una captura de pantalla de esa, pero de las que no funcionaban. Es que... A mí me cuesta a la hora de formular la oración en sí. Ok. Entonces, y de repente no me la agarra, no me la, porque no me la agarra la plataforma. Es que algo tengo mal, porque aquel día, por ejemplo, que le pregunté, era bien mínimo lo que me hacía falta y por eso no me la agarraba. Ah, ok. Espérenme, que esto está algo slow. <risa> la nueve me dice, ¿verdad? Yes. Que sería la sección 2. Sí, okay. ahorita okay. veo. Espérame, Vicky, que eso está very slow. Tarea 9. Unscramble the following sentences. Remember to use capital letters and periods. At the end of every sentence or a question mark if it is needed. I would. The number three, four, and five, porque si me salió la uno y la dos, me salieron bien. Y creo que, fíjese que no me deja entrar a mí, yo no sé por qué. Solo se la voy a mandar, te va a ver. Uh -huh. Le voy a... Quiero ver si le puedo. La cuatro tendría que ser, would you like? Yeah. You... Logró acceder. Sí, a una parte sí. Would you like yeah. to get... Mira, mire cómo me sale a mí. Voy, voy, voy. ¿Me la mandó a dónde, Vicky? No, ahí la compartí. Ah, pero... Ah, sí, ya la sé bien. <ríe> que estaba en la otra página. Um... Pero en, en esta, Vicky, en la tercera, creo que le hace falta he would like to buy there again. Puso el again. Yeah, there. Ya voy a revisar. 
Ahorita le digo. Vamos a ver. Es que como la había hecho ya de varias formas y no me salí, entonces mejor lo quité. Vaya aquí. Vaya. Vamos a ver. Like to. He would like to. Uh -huh. Buy again. There again. Sí, there again. Sí, así lo he, pus, lo he puesto. Again y punto. Punto le puso. Quiero sí, ver. pero será que empieza con el would, punto? ¿verdad? ¿Y dónde pongo el she entonces? El, el he. Uh, would he like. Porque es pregunta. Would he like to buy there again. Pero si entonces, es así. Le quito el punto y le pongo. Si es pregunta, sí, no de interrogación, pero de interrogación. no es pregunta. Pero, si está poniendo, no es pregunta. pero si está poniendo el wood prince al principio, si la hace pregunta. Ajá. Vaya, la voy a ver así como usted me dice. Vaya. No, teacher. Y le estoy poniendo, would he like to buy there again? Uh -huh. Word, espérame. Espérame, quiero intentar una cosa yo. Would you like to buy there? Okay. Boy, boy, boy. Would you like to buy? Here, Vaya, la cuatro, ¿cómo tiene la cuatro? Esa es de ahorita tratando de formular porque la borré. Vaya, would you? Pero ya no le ponga you, el would. El would no lo ponga, Vicky. Porque ya está. Porque ya está. Ajá. Se la voy a poner en, el, en Zoom aquí, en el chat. Espérenme. La cuatro, se la voy a poner aquí. Copia tal cual está ahí, se la puse en el chat. Pero en las demás también tiraban eso y sí me lo aceptó cuando le ponía el... El word. Sí. Y aquí va a las cinco. Espérenme, lo voy a copiar. La cuatro me dice. Y la, y la, y la tres, le quito el good y solo dejo, he like to buy there again. Eso estoy haciendo ahorita, la tres, fíjese. <ríe> es que no verdad que, que está un poco difícil. Es que hay algo que o han puesto un punto de más adentro de la plataforma o hay algo que no nos deja, pero no es que esté mala. Would he like to buy there again? Voy. Un misterio la tres. Ah, <laughs> uh -huh. sí, porque would he like to buy? Sí, vamos a ver. He would. He like. Ya hizo las cuatro y las cinco. Sí, sí lo, sí lo aceptó. ¿Verdad? He like. Two. Vicky, déjeme resolver la tres, pero tengo que, que tengo que ver otra, otra pantalla y esa no me deja entrar ahorita. Pero al menos la cuatro y la cinco ya la tiene bien. Sí, hay, también hay una, no me acuerdo de qué número, era como la nueve. 
Ajá. Tengo cuatro buenas y la mitad de la número uno buena también, porque la Ajá. número uno son dos preguntitas así y ah. la segunda no me la agarra. Vaya, si gusta igual, mándeme captura y yo, se, yo la veo ahí. Vaya, teacher, está bien, yo se la mando. Eh, Voy a seguir sí. luchando yo también. Vaya, sí, si siga luchando con la tres y me avisa. Vaya. <risa> All right, Vicky, está bien, descanse. Gracias, igual. Bye. Bye.